வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு இந்தியன் மை டாட் காம் நான் உங்களோட சனாராம் யாருமே வந்துட்டு சரி என்கிட்ட இவ்வளோ காசு இருக்கு போதும் அப்படின்னு யோசிக்க மாட்டோம் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு அதை பெருசாக்கணும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஆசை இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு பார்க்க பார்க்க நம்மளோட ரெக்குவைர்மெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் நமக்கு நெசசிட்டிஸும் ஜாஸ்தி ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்படுவோம் ஸோ அதனால் வரக்கூடிய காசு செலவாகும் ஸோ நிறையா காசு வரணும் நிறையா செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக எல்லோரும் யோசிப்பாங்க ஆனால் இருக்கிற இந்த காசை இம்மீடியட்டாக பெருசாக்க முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா ரிஸ்க் எடுத்தால் வரும் சான்சஸ் இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால ரிஸ்க் எடுத்தால் போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குல்ல அதனால் சேஃபாக தான் எப்பயுமே வந்து ப்ளே பண்ணணும் பட் நீங்கள் ஒரு வேலை வந்துட்டு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே என்கிட்ட இருக்கிற இந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டை நான் பெருசாக்க முடியுமா அதாவது ரெண்டு மடங்கு ஆக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு பதில் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ நம்ம லைஃப்லேயே கொஞ்சம் ரீவைன் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்தே நிறையா ஃபார்முலாஸ் ரூல்ஸ்லாம் வந்து படிச்சுருப்போம் மேக்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும் அப்ளை பண்ணி டிரைவ் பண்ணுவோம் ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஃபினான்ஸ்லேயும் எக்கச்சக்கமான தம் ரூல்ஸ் வந்து இருக்குங்க அதில் ரொம்பவே காமனாக யூஸ் பண்ணுற பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தம் ரூல் செவன்டி டூ அதாவது இந்த நம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு தான் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பல விஷயங்களை சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அது எப்பயுமே கடைசி வரைக்கும் எனக்கு தேவை ஸோ இந்த செவன்டி டூ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை வச்சு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா எத்தனை வருஷத்துல நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அமௌண்ட் டபுள் ஆகும் அப்படின்றத நமக்கு தெரிய வந்துடும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பீட்டர் வந்து இருக்காரு பீட்டர்கிட்ட வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இருக்கு அவருக்கு அதை நாற்பதாயிரம் ரூபா ஆக்கணும் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்றாரு அவங்க கொடுக்கக்கூடிய பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ எப்படி வந்துட்டு இதை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த செவன்டி டூ அப்படின்ற நம்பரை மேலே போட்டு டிவைடட் பை இந்த பன்னெண்டை போட்டிங்கன்னா ஆறு வருஷம் ஸோ ஆறு வருஷத்தில் பீட்டர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்டாக மாறிடும் ஓகே இவர் ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை டிசைட் பண்ணி போயிட்டாரு ஆனால் ஒருவேளை ரெண்டு மூணு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கூட நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இதை அங்கே கை கொடுக்குமா ஏன்னா ஓகே இதில் போட்டால் அஞ்சு வருஷத்தில் கிடைக்குது இதில் போட்டால் ஏழு வருஷம் ஆகுது இதில் போட்டால் மூணு வருஷத்துல கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூணு வருஷத்தில் போடுவோமா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஃப்ரேம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட மணியை டபுள் ஆக்கிக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு உபயோகப்படுற ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த தம் ரூல் எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் அஞ்சு வருஷத்தில் பத்து வருஷத்தில் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா உங்களோட காசு டபுள் ஆகும் அதாவது ரெண்டு மடங்கு ஆகும் அப்படின்றத ஒரு கால்குலேஷனில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை டபுள் ஆக்கணும் அதாவது பத்தாயிரத்தை இருபதாயிரம் ஆக்கணும் இருபதாயிரத்தை நாற்பதாயிரம் ஆக்கணும் நாற்பது எண்பது ஆக்கணும் அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கணும்னா செவன்டி டு செவன்டி டூ பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை செவன்டி டூ போட்டோன்னா ஒன் ஸோ அந்த ஒன் அப்படின்றது ஒரு வருஷம் ஸோ அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் உங்கள் காசை டபுள் ஆக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு புள்ளி அஞ்சு இல்லைனா பதினாலு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரணும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி டூ டிவைடட் பை போட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் சம்திங் அந்த மாதிரி வரும் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து செவன்டி டூ டிவைட் பை ஃபைவ்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் தெரியுமா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதுவே வந்துட்டு டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கணுங்க டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நைன் பாயிண்ட் சம்திங் வரும் உள்டாவை போட்டிங்க அப்படின்னாலும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடுங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஏறத்தார ஒரு கால்குலேஷனுக்காக சொன்னது காசை வந்து டபுள் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஒரு கோல் செட் பண்ணணும் ஒரு விஷன் செட் பண்ணணும் நம்ம இது ஒரு லாங் டேர்மாக எடுக்க
டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்று ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணக்கூடியது இன்னொன்று சேஃபரான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு எது செட் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ரிஸ்கி வேஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் அதாவது இங்கே வந்து ரிஸ்க் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் ரிட்டர்ன்ஸும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டக்குன்னு நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து கட்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுங்க நம்மளே வந்து பார்த்துருக்கோம் எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு நிறைய காசு இருந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் காசு போட்டு ஒன்றுமே இல்லாமலோ இருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லாத கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக அதை ப்ளே பண்ணி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளீட்டாக படித்து ரிசர்ச் பண்ணி அதை நமக்கு போட்டிருக்கிற கம்பெனியை கம்ப்ளீட்டாக படித்து ரிசர்ச் பண்ணி நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு ரீச் ஆகிறவங்களையும் அதை பார்த்துருக்கோம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஓவர் நைட்டில் கூட நம்ம வந்து பணக்காரங்க ஆகிடலாம் ஓவர் நைட்டில் ஒன்றுமே இல்லாமலும் ஆகிடலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்லி ரிஸ்கி ஆனால் நீங்கள் சட்டன ரிட்டர்ன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டாக படித்து அந்த கம்பெனியை பற்றியும் கம்ப்ளீட்டாக படித்து எல்லாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேபி இஃப் இட் ஒர்க்ஸ் வெல் உங்களுக்கு ஓவர் நைட்டில் காசு ஜாஸ்தியாக கூட வந்து கிடைக்கலாங்க ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிஸ்கியஸ்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் அடுத்து ஸ்டார்ட் அப் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து கொண்டு வராங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒரு க்ரோத் இருக்கு கண்டிப்பா இந்த ப்ராடக்டோ இந்த சர்வீஸோ பப்ளிக்க ரீச் ஆகும் மக்கள் வந்து இதுன்னு வேணும்னு நினைப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப்போட பார்ட்னர்ஷிப் போடலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா இத்தனை வருஷத்துல அது எவ்வளவு டபுள் ஆகும் அப்படின்றத இதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது கொஞ்சம் கம்ப்ளீட்டான ரிஸ்க் தான் ஏன்னா ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றதுனால ஒருவேளை அது ஒழுங்கா போகல அப்படின்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போச்சு இல்லைனா கண்டிப்பா லட்சக்கணக்காக தான் வந்து போடுவோம் ஆயிரக்கணக்கா போட்டலாம் வந்து ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அவ்வளோ லட்சம் போடுறப்போ கண்டிப்பாக அந்த கம்பெனியை இன்னும் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை யார் இப்போ நடத்திட்டு இருக்கா எத்தனை எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க எங்கே செட்டில் இருக்குது என்ன சர்வீஸ் என்ன ப்ராடக்ட் இதோட ஃபியூச்சர் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் இப்போ அது எப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதை எப்படி இனோவேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை வந்துட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கால் எடுத்து வைக்கணும் அடுத்த விஷயம் கோல்டு அண்ட் டிஜிட்டல் கோல்டு இது வந்து எப்பயுமே ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்திருக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியிலருந்து கோல்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தான் வந்து இருந்திருக்கும் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பொறுத்து கண்டிப்பாக இதுவும் வந்து மேலேயும் கீழே வந்து போயிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கோல்டு வாங்குறோம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு கோல்டோட வேலை ஏறிடுச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த டைமில் வித்து கூட நம்ம வந்து காசு ஆக்கிக்கலாம் இல்லை கோல்டு வாங்கியிருக்கோம் சத்தன ஒரு நாள் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ நமக்கு காசு தேவை அப்படின்னா மேபி அந்த போதுமான அளவு காசு வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கண்டிப்பாக மேலே ஏறுன்னு சொல்ல முடியுமான்னா சான்ஸே இல்லை ஏறலாம் ஏறாமலும் இருக்கலாம் அதனால தான் இதெல்லாம் ரிஸ்க்குள்ளே வந்து வருது கடைசி விஷயம் ரியல் எஸ்டேட் கோல்டு மாதிரி தான் ஏறத்தார அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஒரு சூப்பமான இடத்துல வந்து ஒரு லேண்ட் வாங்கிடணும் ஒரு வீடு கட்டிடணும் எதுவும் வேணால் வந்து இருக்கட்டும் ஆனால் அதுக்கு ஃபியூச்சரில் டிமாண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு வந்து பார்க்கணும் ஏன்னா இங்கேருந்து பார்க்குறப்போ நமக்கு எல்லாமே இப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேபி ஒரு புது பஸ் ஸ்டாண்ட் எங்கேயாவது ஓப்பன் பண்ணாங்கன்னா இதுக்கு மார்க்கெட் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை ஆக்சுவலி நிறையானே சொல்லலாம் ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் ஜாஸ்தி எடுத்தால் தான் ரிட்டர்ன்ஸும் நமக்கு வந்து ஜாஸ்தி வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே உங்கள் காசு வந்து டபுள் ஆகணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு ரிஸ்கியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு அடுத்து சேஃபரானது பற்றி பார்ப்போம் சேஃபரில் போட்டால் ரிட்டர்ன்ஸே வராதான்னா அப்படிலாம் கிடையாது ரொம்ப கம்மி ரிட்டர்ன்ஸும் வராது கரெக்டான ஒரு அளவுக்கு வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து வரும் அதாவது ஹா ஓகே திஸ் இஸ் குட் அனஃப் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து கிடைக்குங்க ஆனால் நம்ம ரிஸ்கின்னு எடுத்துக்கிட்டப்போ ரொம்ப ஜாஸ்தியான அப்படி இந்த ஒரு வருஷத்துலலாம் வந்துட்டு நீங்கள் டபுள் பண்ணலான்னு சொன்னேன் அந்த அளவான ரிஸ்க் எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தி வந்து கிடைக்கும் ஸோ இங்கே சேஃபர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ரொம்பவே காமனான ஒரு விஷயம் இப்போ எல்லாருமே இதில் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி கூட வந்துட்டு சட்டு சட்டுன்னு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது நீங்கள் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த ஒரு மிட் டேம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ரொம்ப லாங்கும் இல்லை ரொம்ப ஷார்ட்டும் இல்லை சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந
இங்கே வந்துட்டு நீங்கள் எயிட் பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடைக்குங்க உங்கள் மணி எப்படி வந்து டபுள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா நைன் இயர்ஸ் கிட்ட வந்து எடுக்கும் ஸோ கடைசி விஷயம் வந்துட்டு பேங்க் எஃப்டி அதாவது பேங்க் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் இது ரொம்பவே காமனான விஷயம் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த எஃப்டியில் வந்து காசு போடுவாங்க இது பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி வந்து இருக்குங்க அண்ட் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு நிறையா பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கு ஜாஸ்தியான வந்து கொடுக்கவும் செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் சேஃபராக இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சேஃபர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன நம்ம எப்படி நம்ம மணியை எத்தனை வருஷத்துக்கு டபுள் ஆகுதுன்னு கால்குலேட் பண்ணுறது அந்த செவன்டி டூ ரூல் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது கொஞ்சம் விஷயங்களை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான ஒரு விஷயம் இப்போது நம்ம ரிஸ்க்காக சேஃபாக எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு வந்து கரெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு யோசிக்கணும் அதாவது நீங்கள் ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காசு ஒரு வேலை போயிட்டாலும் அது போகலைன்னா பிரச்சனை இல்லை சப்போஸ் போயிடுச்சுனாலும் அது நம்மளை ரொம்ப பாதிக்கக்கூடாது ஏன்னா கம்ப்ளீட் டிபெண்டன்சி அதில் போட்டுட்டு ஓகே நான் வந்து இப்போ ரிஸ்கியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துடும் அப்படின்னு நம்ம நம்பவே முடியாது கரெக்டு தானே அதனால் நம்ம ரிஸ்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் காசு போடுறோன்னா அது போச்சுனாலும் நம்மளை அது தாக்காத மாதிரி வந்து இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு யோசிங்க ரொம்பவே முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்ல ஆனால் வேணுன்றப்ப அது லிக்விட் ஃபண்ட் ஆக்க முடியாது இல்லை ஸோ அதனால எப்பயுமே ஹார்ட் கேஷ் வர மாதிரி தான் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் வந்து வச்சுக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி குழந்தைங்களோட கல்யாணம் குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் வீடு கட்டுறது எந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு டீட்டெயில் தான் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஃபைன் நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் போடுறேன் எனக்கு அது இவ்வளோவா டபுள் ஆகணும் செவன்டி டூவை யூஸ் பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆகுது ஓகே இத்தனை வருஷத்தில் என்னோட பையனோ பொண்ணோ வந்துட்டு கரெக்டாக டுவெல்த் முடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு அப்போ அது எல்லாமே கைக்கு வரும் ஸோ நல்ல காலேஜுக்கு நாங்களாக அப்ராட் அனுப்பலாம் இல்லை அவங்க யூஜி முடிச்சிருப்பாங்க பிஜி பண்ணுறதுக்கு அப்ராட் அனுப்பலாம் எப்படி வேணால் பிளான் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ளஸ் என்ன நம்மக்கிட்ட டைம் இருக்குது ஃபைவ் இயர்ஸா சிக்ஸ் இயர்ஸா செவன் இயர்ஸா டென் இயர்ஸா அப்படின்னு இருக்கிறப்போ அந்த டைமில் இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யூகிக்கலாம் ஸோ அதனால் கரெக்டாக பிளான் பண்ணுறப்போ ரிஸ்கி எடுக்கணுமா சேஃப் எடுக்கணுமா அப்படின்றத யோசிச்சுக்கணும் கொஞ்சம் சச்சலான கோல்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு போதுமான டைம் இருக்குது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் இல்லை குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வரணும் ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சேஃபர் போயிடலாம் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய தலைவலி வந்து இருக்காது ஸோ நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் போடலான்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பற்றியும் பெனிஃபிட்ஸ் தெரிஞ்ச உடனே சரி இங்கே வந்து நிறையா ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து வருது நான் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க ஆனால் லைஃப்பில் ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் ட்ரை பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா ட்ரை பண்ணி அது நடந்துச்சுன்னா தப்பிச்சிட்டோம் நடக்கலன்னா நம்ம லைஃப்பில் பெரிய அடி ஆகிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரிஸ்கி எடுக்கணுமா சேஃபராக எடுக்கணுமா இப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த விஷயம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் இன்றைக்கி சொன்னதே கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நைன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இவ்வளோதான் இருக்கானா கண்டிப்பாக இல்லை எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது அண்ட் நிறைய கலர்ஃபுல்லான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் சுற்றி எல்லாம் இருக்கும் பேனர்ஸ் இருக்குது மல்டி மீடியாஸில் ரீச் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையுமே வந்து நம்பலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்பக்கூடாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை பற்றியும் கொஞ்சம் படிக்கணும் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டா இப்படி இதில் என்ன பெனிஃபிட்டு இதில் என்ன பிரச்சனை மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸாக இப்படி இதில் என்ன இரு பிரச்சனை இதில் என்ன வந்து பெனிஃபிட்ஸ் இந்த மாதிரி அந்த ப்ராஸ் அண்ட் கான்ஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் ரெண்டு சைடுமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஓகே பாசிட்டிவ் கண்டிப்பாக நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நல்லது தான் ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் நடந்தாலும் அது நம்ம லைஃப்பை பாதிக்கக்கூடாது ஸோ அது இங்கேயும் வந்து யோசிக்கணும் ஸோ எந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நமக்கு கரெக்டான அமௌண்ட்டை தருது கரெக்டான நேரத
ஆறு அந்த ஆறு வருஷத்தில் நம்ம இருபதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஆயிரம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டைம் அந்த டென்யூர் எத்தனை வருஷத்தில் உங்கள் காசு டபுள் ஆயிரும் அப்படின்றது தெரியும் அதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா சேஃபாக இருக்கணுமா அப்படின்றது டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு இதில் எக்கச்சக்கமான டவுட்ஸ் வந்து வரும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு மிஸ்ட் கால் கொடுக்கணும் ஜீரோ டபுள் டூ சிக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஒன் எங்கள் மணி டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு திரும்ப கால் பண்ணுவாங்க என்ன கொரிஸ் இருக்குன்றதை அவங்க கிட்ட சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவை நான் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி லைஃப்பில் ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணோம் ஒரு சில தம் ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம தெளிவான டெசிஷன்ஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கிடையாதுங்க நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நான் போடுற இந்த ஒரு ரூபா எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பைசா திரும்ப கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு போடுறோம் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிடுவாங்க தேவையில்லாத இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த ஒரு தப்பு நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்கு நம்ம கிட்ட இப்போ ரூலும் இருக்கு ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க எப்படி டபுள் ஆகலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டான பிளே இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஹாப்பியான லைஃப் லீட் பண்ணுங்க நான் திரும்ப மேலும் நிறைய வீடியோஸ்ல உங்களை மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் நீங்க உங்களை நல்லா பாத்துக்கோங்க நன்றி வணக்கம்